Mm-hmm. <clears throat> à des températures comme ça. Faire l'exercice, c'est bon pour le monde. Le moral, moral. Euh, ouais, l'automne. Ça pas beau. Fret. Il mouille souvent. Pas moins de bonheur. Euh, faire l'exercice, ça l'aide à passer au travail de ça. Ça va pas commencer à faire l'exercice, c'est le temps de commencer.
un style très essoufflant. Le Picabou style. Mais c'est fun. Fun à pratiquer, mais c'est. Ça prend beaucoup d'énergie. Le petit train va loin. Ce qui veut dire que, à long terme, un petit peu par petit peu, ça va faire des changements. Dire. Les bénéfices que je veux tout de suite, faire l'exercice, c'est bon, souhait faire un peu d'eau. Et à long terme, les bénéfices, ben, c'est l'exercice et aussi euh, renforcer mon cœur, mes poumons, mes muscles. À long terme aussi et à court terme, tu bénéfies les deux. Faire l'exercice, c'est bon. Okay. Ma concentration est plus trop bonne. So, J'essaie juste de penser à une chose. Je vais essayer de penser à ma garde. La garder en dessous de mes yeux tout le temps, plus possible, dans tous les mouvements. <coughs> juste ça. Puis aussi l'expiration sur chaque coup. That's it. Juste ça. On voit. Okay. <laughs> 
dans ça. Je me suis rendu compte que la distance entre mes pieds était trop large. Karaté est large. Mais Picabou, c'est quand même est proche. T'es quasiment debout face. Quasiment ça. T'es juste un pied en arrière et droit comme ça. Mais quand tu ta posture, est, les pieds sont moins larges, ça va mieux. Plus d'équilibre. On va essayer ça. Je vois une différence. Plus facile, plus vite, plus d'équilibre. L'art du combat, c'est aussi euh, un feeling. C'est beaucoup un feeling. Ça, c'est bon qu'une fois que tu as pris ta base, tu fais ton propre style. Tu copies sur toutes les autres. Mais tu fais ton propre, d'après ton corps, d'après comment tu fonctionnes, ton énergie, tes muscles, ton, ta tête. Tu développes ton propre efficacité. Je pense. Pas sûr. Je ne suis pas un master. Puis qu'à bout, soit sur la boule de tes pieds, pas sur la pointe ni le pied flat, soit sur tes talons pour pas qu'ils touchent à terre presque. Là, tu es toujours prêt à bouger. J'ai appris ça dans une vidéo. Hein? <coughs> Teddy! Je suis plus Teddy quelque chose. Un de celui qui a entraîné Mike Tyson. Il disait ça, hein? Bien intéressant. Je pense pas que je ferais ça dans un vrai combat. Ou peut-être un, un peu. Mais pas, pas longtemps. Ah, <coughs> oh, j'ai ça de l'été soufflé. Là, je suis à un niveau de fatigue où ce que pratiquer quelque chose qui est compliqué va me déprimer parce que je ne suis pas capable de performer. Il faut que je switch à quelque chose. Je vais plus juste cardio ou vraiment technique, tranquille, de ce moment. Psychologique, il faut toujours l'adapter. 
faire de l'exercice, on va prendre un kick, motivé. Un down, comment tu fais pour remonter ton down, au lieu de lâcher, puis plus jamais en faire, oui. Right? <coughs> C'est ça. Les pencher. Puis tourner. Boum. On est tout le corps. Boum. Sans perdre d'équilibre. Boum. Faire la même chose sur le bras. Boum. Boum. Au ventre. Au visage. C'est ça que je <coughs> C'est l'autre bord. C'est d'expirer aussi. Côté gauche. <coughs> Ça, en boxe, ils vont dire pratique-toi juste d'un bord. C'est trop dur de maîtriser les deux. Les deux côtés. Si on maîtrise un bord, mais des fois, tu es meilleur d'une autre façon ce bord-là. D'une autre façon ce bord-là. Comme par exemple, quand c'est jab, meilleur ce bord-là. Mais crochet, meilleur ce bord-là. Il m'a foulé là. Le poignet. Hein? C'est toujours mieux de taper ses poignets pour ne pas leur fouler. Moi, je les pas, mais je les seuil ça. Ça l'aide un peu. Mais j'ai pratiqué pendant longtemps à renforcer mes poignets. Parce que j'étais trop lazy pour mettre des straps. Trop long. Des straps qui mesurent comme une enjeu d'un char. Là. Tout mêlé. Là. Qui sent la sueur. En tout cas, t'es là, là, mais quand même. Ok, je parle trop. Ah, 
fatigué. Faut changer de coup. C'est là qu'il est bon d'avoir un entraîneur. Lui, il te guide à travers tout ça. Tu as pratiqué tout. Quand tu le fais, moi je le fais tout seul. J'ai pas d'ordre. Je répète la même erreur tout le temps. Je répète les mêmes exercices tout le temps. Je pense que c'est nouveau. Mais non, c'est toujours la même chose que tu peux aller. C'est dur de s'améliorer. Mais je pourrais quand même <coughs> tout mettre sur un cahier. Une note. C'est ça ce que je veux faire. Ça me tente parce que ça fait longtemps que je dis ça. Mais tu fais comme des exercices à faire. Pareil comme quand tu vas au gym faire des, des haltères. Ben, tu as une routine. Il faut que tu fasses ça. Tu pratiques ta routine. Et là, tu t'améliores. What to get measure get. Uh, Uh, get getting better. On va refaire un autre. <rire> non, on va continuer un peu. Alors, ma tante, allez au jardin. Si je dois maigrir, faire ça, euh, ça l'aide. Ça l'aide sur moi, mais euh, je mange trop. So, euh, ben, je fais ça, un peu. Mais si j'en ferais plus régulièrement, <coughs> comme tous les deux jours, whatever, c'est-à-dire, c'est-à-dire, là, je pense que je un peu plus que ça. Bon, ce qu'on va faire. <coughs> C'est dessoufflé. Faire un peu de ça. C'est moins soufflé. Thank <laughs> you. 
de pourquoi j'en fais souvent. Parce que j'aime ça. Je pense que le truc à réussir à en faire. Souvent, c'est d'aimer ce que tu fais. Premièrement, ça a toujours été... Avant, c'était la gymnastique. Après ça, ça a changé pour les arts martiaux. Mais les arts martiaux, il est resté. C'est toujours ma façon préférée de, de faire de l'exercice. <coughs> bon, on ne sait jamais. Des fois, ça peut toujours servir. J'espère pas. Je veux pas. Parce que... C'est ça. Pas de problème. Mais ça peut toujours servir. Au moins, ça me donne une certaine confiance en moi. Que je vais me débrouiller si quelque chose arrive. Une de mes plus grosses erreurs, mais ma garde descend toujours, je pense, c'est une de mes plus grosses erreurs. Puis respirer, expirer en, en frappant. So, uh, ouais. mm. J'aime ça voir trois stations. Quand je suis tanné de une, je switch à l'autre. Ça m'aide à trouver ça moins euh, euh, routine. Moins monotone. Là, je tombe dans le mode endurance. Mmh. Là, je me pousse un petit peu plus que d'habitude. Je un petit peu plus.
commence à la session à la chèvre. L'entraînement, l'endurance, c'est beaucoup psychologique aussi. Si je pense que je suis fatigué, que je suis soufflé, puis que je suis capable de rien faire, je suis pressé parce que je veux faire, que je suis pas capable de rien faire, ça descend mon, mon mental. Si je pense à place, je calme, je respire comme il faut, je relaxe. Le mental devient plus clair tout à coup. <coughs> J'ai l'impression que je peux continuer encore. Mes kicks à cette heure, je ne les pratique plus, pas plus haut que les parties génitales. Mon target préféré, ça sera les parties génitales. Je vais me battre pour vrai. Ce ne sera pas le visage, ce sera les parties génitales. First. 
que c'est les genoux, c'est bon. Mais partie génitale, si tu frappes comme faux. <coughs> Petit camouf avec des feintes ou quelque chose. Peu importe la grosseur de la personne. Elle va probablement tomber. En tout cas, ça va lui faire mal. C'est <coughs> C'est de pratiquer avec les kicks, avec un frappe au visage ou whatever. Je casse, ma tête, j'esquive. Puis, boum! En même temps, quasiment simultanément, il frappe. Boum! Ça devient comme un réflexe. Ouais, quand tu kick une coupe de fois quelqu'un dans les jambes, ça tu peux te servir de ça pour faire des feintes. Hop, ils vont avoir peur. Là, tu frappes au visage. Facile à dire comme ça. Mais de le faire en vraie situation, c'est différent. Chose, tant qu'à moins simple. Parce que dans une vraie situation, tu oublies euh, 60%. Peut-être que si tu as appris, c'est ça pourrait être prendre le bourre de poubelle. Même peut-être plus, même. Peut-être 80% que si tu as appris, vient de prendre le tour de poubelle. Il reste juste les choses que tu fais sans penser, ou que tu as pratiqué bien ben souvent, qui sont simples et efficaces. Ça ne veut pas dire que c'est beau, par exemple. C'est spectaculaire, non? Mais j'ai mis à cette heure, avant, j'étais plus dans le spectaculaire. En vieillissant, je vais plus dans le efficace que le spectaculaire. Parce que, ouais. que je peux pratiquer mes blocs. Je ressens un impact sur moi, ça va. Je sais pas, c'est... Il me semble que le feeling est différent. Pourquoi je fais beaucoup d'esquive? C'est un peu dur. Surtout ça que tu faut que tu fasses un crouch, un, un squat. C'est soufflant, celui-là. Mais c'est parce que c'est soit tu bloques, ou bien soit tu te bouges complètement, ou soit tu esquives. Et en, en esquivant, la risque c'est que des fois tu peux poigner ta, ta force pour donner ton coup en main. Un coup de poing s'en vient, j'esquive, en même temps je tord tout mon corps, boum! C'est ça que j'aime, je frappe, j'esquive, en même temps je curve, boum! En tout cas, Et mécaniquement je trouve, ça s'enchaîne tout, comme. ça s'accroche comme les roues d'engrenage. <coughs> Thank <laughs> you. 
ça, ça frappe quand même assez pas bien fort. Ça ne prend pas trop d'énergie. Mais ben, regarde, je t'ai soufflé. <rire> pas le bon exemple, mais ouais. Esquive, hop, crank, boom. Je veux pas euh, passer pour un, un quelqu'un qui connaît ça beaucoup. Là. Non, enfin, je sais pour le fun. J'aime ça juste expliquer comment moi je vois ça. C'est tout. <coughs> Ah, oh, d'accord. Je ne suis jamais au niveau que je veux d'être là. Mais, d'abord que j'ai du plaisir à pratiquer ça, c'est ça qui compte. Donc, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée. <coughs>